皮帽，皮子十万到这来吧。白慧然，交出你母亲陈医师留下的秘籍，我饶你一条生。我母亲的假装已经被你们夺走了，没钱，我死也不会给你们。那你就去死吧！要怪就怪你霸占着国公府嫡女的身份。施殿下何等位置，也是你能配得上的。白秋，母亲才是国公府唯一的主人，你和你的两件眼神，永远只能是受宠。死到临头还敢嘴硬，等你死，我自然会代替你嫁给石殿下。王嬷嬷，老母儿小姐，我是一场叫老奴的寿仪。白氏独卖秘籍，怎可随意传给外人？我妈也是爸爸正儿八经娶过门的妻子，我怎么就算外人了？更何况我天资聪颖。白鹤老，你是不是怕我比过你？我堂堂白氏世代相传，靠的就是血，就凭你想跟我比？小白，她可是你妹妹，你就不能让着她？妈死了，从小到大我什么都可以让给她。唯独白氏秘籍，死都不让。白夫人，你爸、啊，你看他什么态度？按照白氏秘籍记载，就差这最后一步，就可以配置出一品毒丸了。我堂堂制毒世家传人，居然被自己配置出来的毒丸给炸死了！啊，死了也没脸再给老祖宗啊！北地皮帽，圣旨到，敌军十万大军来犯，十殿下绝不停战，战死沙场，战死沙场！十殿下战死沙场，陛下有旨，圣旨到。石底下战死沙场，皇上有旨，石底下君母林与文国公府嫡女本有婚约，文国公府嫡女奉旨殉葬石殿下，这样你还不死，当真不愧你战神的称号。只可惜你这次在劫难逃了，我七十万大军压境，其实就是为了杀你一人。只要你死了，区区大臣有何可惧？就凭你，也想杀我？石殿下，你身边已经无兵可用，如今插翅难飞。是。妈妈，怎么会还有一支部队？明明已经把你所有的水都杀光了。这个睁开的狗也看清楚了。这个秘籍是阎王殿，我也认得。属下这将来迟，还请恕罪。我只然妄图对我阎王动手。我、我、完了、完了！杀！一个不留。杀！
我不是死了吗？怎么又活过来？想不到堂堂二十一世纪独立世家传人，居然穿越了！你是谁？老崔，不仅见都不想见你，滚回乡下自生自灭！爹，这是白金红的意思，是您的意思。哎呀，没你几个女儿，跟娘一样，有啥福利就是二言。爹。我才是你的亲生女儿啊！住口！白心言，求你把贺雅养大。我知道你嫌弃春衣是落魄，我不爱也。你，真是晦气，还不快把这个贱人的尸体拖走！娘，娘。不要丢下我一个人，醒醒！我好饿，姐姐，你给我点吃的好不好？去死！从今往后，白家只有一个敌人。姐姐，求求你了。原来你也这么命苦，你放心去吧。先让我们成为一个人，你的船，我来替你保。哎，你干嘛？我没有听你，我想死都快走。你到底谁啊？跟这玩 cosplay 呢？嗯，你干什么了？你你在哪呢？你把我头按哪儿了？刚才情急之下，那我也是情急之下。那你能从山上下来了吗？你你要干什么？我劝你最好别动啊！这温泉水硫磺酸能压制你毒性，再动一下，小心毒发身亡。这胸肌练的倒还不错、啊，年纪快死了。看还不够，还剩什么？摸一下又不会掉块肉。你懂不懂利益廉耻？十三根银针，根根刺骨，看来不是小人物。能取四十九只红尾壁虎的尾巴，制成奇毒害人，这是我的。究竟是谁？如何能看出我中了红尾壁虎之毒？萍水相逢，只不过一你也不用刨根问底，要我对你负责。不如做个交易，你帮我把针拔了，我替你解毒。他既能看出我中了红尾壁虎的毒，莫非真的能解我毛线来过年纪女色？但得他肢体碰触，我竟没有强者。喂，到底成不成交？那大男人婆婆妈妈的，推磨叽！你敢说我婆妈？转过身去，我拔了便是。我这就给你解。你你唱哪了？这个女人最近能力非常。好了，半个时辰之内不要弄累，就当是我今日轻薄了你做的补偿。今后咱俩大路朝天，各走一边。后会有期，两不相见，拜拜。危险，有人要来了。冲你来的，被人丢在荒郊野岭的，你怎么不说是冲你来的？我们家那都是小恩怨，这阵仗一听就是血淋淋，肯定是冲你来的。这他们说我就他了，后会有期。
做了也好，此事本就不该牵连于你。多谢你替我解读，咱们后会无期。哎，你就吃软不吃硬的毛病。罢了罢了，摸都摸了，你也算是我的人了。你快上来，我带你一起走。你穿了我的衣服，你要往哪跑？快去那边找找。是。行吧，你解读好，我来搞定。白雪，有情。该解决的我都已经给解决了，不会给你解了。好奇心害死猫，有一些事情不要问。对了，我还想问一下，国公府怎么走？我好像迷路了。谁死了呀？你不知道吗？十殿下在战场上惨死，皇帝陛下伤痛欲绝，此时巨国大丧，十殿下可是我们大秦的大英雄啊！十殿下，嗯，那当然还怪好的嘞，可惜了。文国公，早知道十殿下战死，需要咱们国公府的嫡女殉葬，不然那条贱民，我就暂时先留着了。母亲，现在怎么办啊？我不想死，我真的不想死。二小姐，你的命实在是太苦了。白赫然，你不是死了吗？你是人是鬼啊？你不是被……宝贝子，姐姐，你倒说说看。哦，我听说你意外身故了，你怎么没死啊？姐姐，你好像很怕这东西，幸亏我扶他们命大，捡回了一条小命。对了。我捡到的梨子，看这质地和样式都挺不错的，看着还有点眼熟。这上面好像还有字呢，什么字啊？你们要不要一下？小心点，可别扎着手了。你这么想要啊？对对，我挺小心。老爷，二姑娘虽不是妾身所出，可你瞧瞧这灵堂，这排场，妾身可不曾亏待她呀。那我得多谢你这个绝世好后妈了。你放心，等你死，我给你布置一个更大的灵堂，到时候摆三天流水宴席，请全京城的百姓好好的热闹。你这个畜生，怎么跟你母亲说话？父亲莫怪二妹妹了。此时女儿担忧的却是另外一件事。君红此言何意？今日早朝，父亲已经禀告陛下，二妹妹不幸遇难，皇上赐下冥婚，与十殿下结为阴婚之号。可是现在二妹妹好端端出现在这里，我们百家会不会因此背上欺君之罪？哎呀，这可如何是好呀？再回家就惹下这种祸事，百家流离何有？父亲，虽然二妹妹闯下大祸，这祸及满门。但是父亲还是留他一条性命吧。二姑娘的确可怜，可是眼下是要保全咱们白家全族人的性命。除了老爷说的那个法子，我们白家真的无路可走了。父亲说的法子就是勒索，然后给十殿下殉葬。二妹妹莫怪父亲直言
如今，如果你不去给石殿下陪葬，那么祖母、父亲、母亲、兄长弟妹就都得死了。所以，这究竟是父亲的法子，还是姐姐你心中所想？够！你大姐说的对，为了保全白家性命，只能牺牲你了。还谁敢动我的阿冉？阿冉，你回来了。看来这府中还是有真心对你好。我的心口竟然有一丝暖意，祖母，阿冉回来了，回来就好，回来就好。母亲，儿子也是为了全家人的性命着想，还请母亲不要阻拦。混账！同父亲一样，我的心啊，也是向着吴国公府和白家全族的，所以用我一命让全家平安，我愿意。我可怜的亲孙女，只是希望父亲以后好好照顾金红姐姐，为她寻门好亲事，日后好为白家开枝散叶，延续血脉啊！可大小姐根本就不是白家血脉，难道以后白家改姓叶了？我看此事终究是误会，解释清楚。也就罢了，父亲，这毕竟是欺君之罪。您早上才和皇上禀告，说二妹妹已经死了。如今二妹妹好端端站在这儿，皇上会不会认为父亲别有用心？金红说的没错，有一份私、啊。妹子，她可是你的亲生骨肉啊！阿然，你放心，临死，二人牌位共分在我白家祠堂。白家嫡母，圣旨到。奉天承运，皇帝诏曰：文国公府二小姐白鹤染，贤良淑德，温婉端仪，福泽庇佑，传朕之意，赐婚十殿下，尊王妃后，愿二人琴瑟和鸣，进退同当，亲此。二小姐，还愣着干什么？接旨谢恩呢？嗯，接不了一点。我父亲说啊，我活着就是欺君，正准备掐死我呢。哎，罢了，还是承受不了皇上的命令。还请公公啊，回去跟皇上说一声，为殿下另择佳人吧。你这叫什么话？父亲都说了，我活着那就是欺君之罪，未免有白氏一族遭受牵连，这你怎么弄死？小公公误会，这世上哪有如此荒谬之事啊？<笑>二妹妹，快接旨谢恩啊！皇上为你亲自赐婚，这可是天大的恩宠。我才不假，我不认识他。你既然觉得是恩宠，那便让给你吧。哼，这可是圣旨，岂容你说不嫁就不嫁？我要是真死了，那我管不着。但只要我活着，除非我愿意。你们谁也别想阻拦我！没教养的东西，不识好歹的小畜生！大胆，竟敢这样对待孙王妃！你们白府的疯了吗？疯了！哼！明日一早，八抬大轿便来迎娶二小姐，不得有误。谁？怎么是你啊？还记得我？看来我这张脸还是有点用处的。厚脸皮确实有点用。说吧，你是怎么找到我？又是怎么找到我的住处的？我想知道的是，自然就会想办法打听。想不到，在深山老林的温泉水里轻薄了我的女登徒子。竟是堂堂吴国公府的狄小姐，什么狗屁狄小姐，我才不信！听闻皇上为你和十皇子赐婚，那你去了。大哥，你深夜闯入女子闺房，就为来听八卦呀、啊？据说十皇子可是个中翘楚，人中龙凤，三岁背诗，四岁习剑，十二岁立军功。哼，这样出类拔萃的男人，你会不心动？拜托，那十皇子人都死了。我嫁过去立马收管、啊
，谁跟你说我死？谁谁谁跟你说水天下死了？大哥，整个大秦谁不知道石皇子战死沙场，当傻？那那大不如你嫁给我，别嫁给什么狗屁石天下了，怎么样？我天生对女人抗拒，除了母后，任何女人靠近三步之内，全身会泛起红疹，这个却能与我肌肤相似。二小姐，三小姐昨夜的王默默送来了沐浴的花瓣。你救过我一命，你大可向我求助。我求助你什么？你自身难保，中毒了还要求助我？行了行了，有了。明日。我就告诉你，其实你是个烂桃花绝缘体，不吃你这套。嗯，我就算不嫁人，也不能毁了清。进来吧，二小姐，明日就是您的大婚之日了。老奴特意送来花瓣，给二小姐送。原来是王嬷嬷，这么多年不见。还活着呢，小姐说什么？嬷嬷，你也算是我母亲身边的老人了。当年多亏了嬷嬷的悉心照料，否则我也不会久病缠身。之前你给我的那些汤药了，哎，二小姐说笑了。老奴今日送来的花瓣，可都是大小姐特地挑选的珍奇品类。老奴给二小姐。好好梳洗。都是稀罕我，便宜的小贱。等你把皮肉抓烂，我倒要看你怎么在心中之眼。王嬷嬷，多活了这么多年，你也算是偏得了。如今我既已回府，该说的命也要好好说一说。小姐说什么？没什么，明日你就知道了。这水我也泡了，很是舒适。你回去跟姐姐如实说，她定会好好商量。少你个全尸！这是哪家的知心女武？这么大的财产，你还不知道呢。盛传下旨，要文国公府的二小姐嫁给已故的石殿下。那这二小姐不就惨了吗？石殿下已死，她这一嫁过去，岂不是要给石殿下陪葬？可不是嘛，多可怜啊！一时一到，迎新人。哼，白鹤染怕是中毒已身，今天我就让你丑态毕露，让所有人都看到你那恶心不堪的样子。还墨迹什么呢？江公已经到门口，赶快出门吧。父亲，如今二妹妹这般样子嫁入皇家，岂不是对皇上不敬？舅父，你说什么呢？爹爹还不知道吗？二妹妹身患奇症，全身早晚都会溃烂流脓的，不如趁她还没有发作，先把她绞杀，免得落下。竟有此事！肚子严重啊，赫然昨晚只是被蚊子叮了，有些许红痒而已。二妹妹就别再隐瞒了，万一等你嫁入王府以后，被发现身患奇症的事儿，皇上怪罪下来，谁也担待不起啊。吉时已到，王妃快些出门吧。二小姐，您的命可真苦。你去了下面就会十殿下做个伴，也好过在府里被人排挤。哭什么哭？这可是皇上赐婚，是大喜事。就是，哭什么哭？全部都给我笑！白鹤染，我一想到你不但要嫁给一个死人，还要全身奇痒难耐而死，我就一阵开心
，新娘出阁，新郎接亲。蒋公公，你胡说八道什么呢？史殿下已经死了，怎么出面接亲啊？史殿下到，史殿下。那不是石殿下的战马吗？石殿下这战马从来都不离身。我还以为石殿下真的来了，原来只有一匹马、啊。想想也是，听说石殿下在战场上被人扎成了刺猬，怎么可能还活着？二妹妹倒是和石殿下的马成亲，也不算委屈你，你就守着这畜生过一辈子吧。二妹妹，你要是觉得委屈了你，倒不如死了算了，反正你迟早也得死。要不姐姐帮你一把？姐姐对我可真是体贴啊，是不是？那怎么个死法呀？妹妹不必客气，石殿下死定了，你这活剐也守定了。要怪就怪石殿下命薄，否则的话，我们家狗子有点难。反正你说的都早晚都得死，必须让皇上怪罪，我就会卸责。别闹。真是谢谢。石殿下到。谁说本王死了？石殿下。是我的石殿下。石殿下，你是人是鬼啊？好大的胆子！你在咒本王去死。今后不敢。还请石殿石殿下恕罪。本王没死，你们很失望。<笑>不敢欺他们，不敢吗？不敢。王公公的这把匕首是我自己找的。石殿下没死，上天保佑，他的腰长得太丑。夫人似乎对我很好奇，什么是你啊？你不要命了、啊？来瞧瞧。本王不来，谁与夫人成亲？你怎么还演上了？莽撞皇子可是死罪，要想不要了？石殿下有所不知，并非我们对二妹妹不敬，这实在是二妹妹身上带有剧毒。一旦发作，无药可解，直到皮肤溃烂，泪还是有点痒。昨天不小心被蚊子叮了一下，姐姐没有担心，这蚊子也没那么厉害。你如何认定它一定有事？石殿下不要误会，姐姐对我还是挺好的。为了我今日出嫁，昨夜特意拆贴身的嬷嬷。来给我送花瓣沐浴，这花瓣都是珍稀品种，从来没有用过这么好的东西呢。应该的。只是这王嬷嬷曾经也是伺候过我母亲的老人，她呀的确是个忠心的好人，好心告诉我这花瓣。胡说！你肯定是王嬷嬷诬陷我的。是不是污蔑姐姐把王嬷嬷请过来不就知道了？小姐，求大侠救救老奴！老奴没有背叛你，老奴真的什么都没有说过呀！怎么敢见奴，竟敢拍我主子！你的胆子也不小。今日本王成亲，只有你先知道。姐姐息怒了，到底是二姑娘的姐姐啊！石殿下，这老奴多年前侍奉阿冉的时候就没少欺负他，如今阿冉刚回来，他这老毛病就又犯了，于心很无关呐。看来父亲什么都知道。史殿下，这是怎么回事啊？啊！殿下，殿下，史殿下身中剧毒，在府外恐怕不安全，要赶紧送殿下回府啊！劳烦王妃也随咱家走一趟吧。他这个毒，灭果还真不轻。白鹤人。我还以为石殿下回来让你这个贱人捡了一个大便宜，原来石殿下身中剧毒，到时候你白鹤染还是死路一条。嗯。
没想到，居然真的是石队长。难怪有人每天追着林小姐，原来家里有黄威要继承。网易皇族可是追九族的重贼。那我的九族也包括你吗？也包括你爹？你果然跟别个那些大家闺秀不太一样。不过，既然嫁进我的尊王府，就该知礼数。哎，大柱，我可没说要嫁给你。没有感情基础的婚姻是不会幸福的。反正你醒了，姑走了。你这个女人究竟知不知道，这是抗旨，你们全家都得死。我没有家，我只有自己。更何况，你的毒只有我能解。你，你当真能彻底解了我的毒？给我点时间，我还需要准备一套金针。你有什么条件？我的条件就是不嫁。这是皇上赐婚，绝无戏言。我所能做的就是延迟婚期，待你及计。再嫁给我。此事我毫无背景事，能证明皇子妃的身份，终究不能。至于吉吉以后要不要嫁，到时候再说。好，我同意。你的手。无妨，我现在是没有工具。如果弄一套金针，也不用每次给你解毒的时候都用自己的血吧。没事的话，我先走了。让他走，只要给本王时间，我一定会让你心甘情愿的嫁给他。石殿下，你不是中毒了吗？这太医还没来呢，怎么就醒了呢？二妹妹回来了，看石殿下那虚弱的样子，该不会喜事变丧事了吧？姐姐放心，有妹妹我在，石殿下。你你该不会是被尊王府给赶回来了？是我不想嫁，我跟殿下说好了，过几年再嫁。究竟是不想嫁，还是知道石殿下中毒已深，无力回天，不想当寡妇？你耳朵聋了？我都跟你说了，石殿下的毒我已经解了。我年纪轻轻就订了婚约，姐姐一把年纪了还没找到。我嫁了，真是伶牙俐齿。谢谢夸奖，我累了，先走了。哼，还真以为自己医术高明。好，那我就让你去宫里给姑姥姥调理调理身体。今后你不会真信他会医术吧？他估计就是在乡下待了八年，跟村爷郎中学了点皮毛，可切莫拿姑姥姥的身体开玩笑啊！母亲，我就是知道他肯定不会，所以。宣太后懿旨，传白鹤染进宫看诊。娘娘说了。让白家傲小姐在此处跪等。太后不是说需要我入宫看诊吗？让我在这跪着是什么意思？哼，这是宫里的规矩。太后娘娘召见，那是天大的福气。让你跪，你就跪。嗯、真当我傻了？像白金红那种高级绿茶，有太后这么个冤大头，还不狠狠利落？看来翟豆要升级成宫斗喽。太后，您可要为金红做主。这个白鹤染仗着有石殿下撑腰也太过分了。金红，差点就见不到你了。不，不过是乡下回来的小贱。有皇上赐婚又怎么样？那君木林身中剧毒，也没几天好活。这些年，不知有多少后宫嫔妃死在哀家手上。既然进了我德福宫，就别想活着出去。大胆！太后让你跪，你竟敢抗旨！一个小小的国公府嫡女。竟如此大的排场！太后，您看看
，或者是不将我母亲放在眼里，简直就是也不将您放在眼里。违抗哀家意志，给哀家拖出去斩了。慢着。皇祖母为何要杀我祖王妃啊？哀家轩他进宫看诊，他竟是哀家的意志为儿戏。你做了什么？他让我一直跪着，我就坐着歇了会儿。他冒犯了哀家，还杀不得了。白府嫡女是素儿为贵妃的正妃，还请皇祖母重新发落。是殿下莫要忘了，白赫然几次三番抗旨求婚。他不是看不上石殿下您，您何必又上赶着献殷勤呢？我说姐姐怎么一把年纪了还找不到？原来姓沈的很贱，想到临头还敢嘴，今日谁也救不了。是吗？朕也做不了主。皇上，青灵儿说，朕的准儿媳今日进宫来给母后瞧病。朕便想着来瞧瞧母后，只是不知朕这儿媳如何触怒了母后，竟要将她处死。因为一个小小的世家之女，皇帝竟和哀家叫板，这天下竟有这样的事，就要传出去，岂让天下人笑话？皇祖母的意思是，父皇今日在德福宫的一言一行，还会传到外头去。那这德福宫的人。朕可要好好审视，该罚的罚，该杀的杀。望传皇家内功之事，罪必当死。哎，这个太后也是个世家，人家又不是你亲儿子，还能怕你？这个皇帝这么霸气，怎么生出来的儿子这么难伺候？皇帝这是要不顾哀家的脸面，打定主意要维护这丫头。母后莫不失望了？这大秦的江山，姓君不姓义。在您和白家丫头之间，朕自然选择维护君家的颜面。皇上，白赫然不知好歹，几次三番抗旨去婚，怕是根本看不上嫁入君家。竟有死之人！这件事，儿臣与庄妃商量过，在庄妃及笛之后再成婚。毕竟儿臣现在的身体，不被冻在狗那方面也不行。现在成婚，难道是怕有什么事？你们小两口既然商量过了，不然就允了。母后，如果没有其他事，就让这小两口去培养培养感情吧。哀家听闻白家嫡女医术颇为精妙，特招她进宫。给哀家诊治，哀家最近总感身体不适，你给哀家看看，哀家究竟患了什么？太后这个病有点复杂，结合了癔症、中风、糖尿病。何为糖尿病？简单点说，就是无缘无故发胖，喝水也胖，吃也。还胡言！哀家根本就没病。太后，您看您都胖成什么样了呀？住口！太医院每日问诊，都没人看出哀家有病。你说，哀家这病怎么治？能不能治？治病可以。只要你能治好哀家的病，哀家一定重赏。收钱治病天经地义，再要赏赐就变成性质。我不要赏赐。只要纸巾，一脉千金。啊、你，你这分明是在讹诈！太后，您喝点水。这一茶的水有点小不小喝，你是嫌你不养养好不喝？就是皇帝来了，在哀家的德福宫，也容不得你这般胡闹。太后，太后，皇上，我快老了。宋妃请过，速传太医。
太后这次急红攻心并不大，但你可千万不能动气。又是吐血，又是晕倒，人都晕过去了。您这急火攻心就打发了，难怪太后的病情病得这么严重。先把人弄醒，否则你这太医令就别做了。磨磨蹭蹭的，起开，我来。哎，你要干什么？治病啊，放血疗法，没听说过。五根手指每一针带有插的指甲缝里，摁着干嘛？摁着，到时候耽误病情，不能醒过来我。太后，您忍着点。你看你，乱动什么？不浪费一根针。哎，何然，我看你就是故意的吧？皇上和十殿下可都在这儿呢。姐姐，有些话可不能乱说。你这媳妇儿可不好惹啊。干紧了，再晕过去，谁信了就跑。啊！放肆！你这小子害死哀家了！阴气十足，看来太后这病是好了大半了。母后既然无事，那朕就先走了。灵儿，苏王妃，随朕一起吧。皇上，臣女想再等等。太后的枕巾还没给呢，那便再等等。万一皇祖母又犯病了，皇妃还能再试一次针。给他，快给他，快把他弄走！那，这个是专门治疗高血压、糖尿病的，一日三次，一次两粒，一定要记得吃药哦。对了，枕巾一万两，记得送到文国公府，只要贵位置。药店里可要好几块钱才能买到呢，不过还好有医保。白和染分明就是故意的，原本想着把人弄进宫里来除掉，谁成想他竟敢如此待你。你的意思是，他不该给哀家治病，任由哀家去死？惊鸿不是这个意思，但是。哪里是失真，分明是用刑啊！你刚才按着哀家的时候也没少使劲儿，惊鸿的手也受伤了。瘟神不除，咱们叶家没法安身。惊鸿自有法子，让他死无葬身之地。朕有件事要拜托你。白赫然真是出息了，皇上都要求你办事了。陛下，您讲，不必客气。孙王妃，借一步说话。朕方才瞧见你给太后诊脉施针，你的医术竟然比朕的太医令还要精妙。朕就实话实说了，朕怀疑。你既然连太后的糖尿病都能诊出，那灵儿的后遗症就拜托你了。没问题。傅<咳>航，通里说了什么？他说你中过毒，心虚，那方面不太行，让我抽空帮你看看。心跳加速是什么？我不行。行哟，惊鸿妹妹找本王何事？惊鸿是想告诉大殿下一个你一定感兴趣的秘密。惊鸿妹妹的秘密，本王自然也想知道的
。大殿下与石殿下是最有希望夺嫡之人。若是惊鸿说石殿下身中剧毒，已是强弩之末，大殿下是否有意争一争那太子之位？你好大的胆子，敢篡夺本王手足相残！大殿下是不想，还是不敢？当朝镇国将军是我母亲叶氏的亲哥哥，皇后是我母亲的姑母。若是大殿下有意夺嫡，我叶氏一族必定倾力相助。本王凭什么信你？过几日便是家母的寿宴，届时惊鸿将会送给大殿下一份石殿下在边境勾结敌国的情报。就凭你，也能拿到君母领的把柄？我自然是没有，可是阎王殿有。主子，阎王殿那边说，一家的人出万两黄金买名在边境的消息。叶家，跳梁小丑，看来他们上次在皇宫里吃的亏还不够。查查看这笔钱的来历。是，谅他们也想不到，我们就是阎王殿主。白家最近有何动作吗？过两日就是当家主母叶氏的寿宴。听说白家邀请了军功权贵，连大皇子也受到了邀请。原来如此，叶家不就是要消息吗？给他们，就当做是贺礼。本王也正好去凑凑热闹。恭喜恭喜国公夫人，寿比南山，福如东海。啊啊啊给国公夫人贺寿了，恭贺夫人寿诞。好，好，好，好，请入座。惊鸿见过二殿下，多日未见，二殿下一切可好？多谢大小姐关心。本殿一切都好，大小姐呢，可都还顺意。老殿下记挂，我一切都好。不是我说你，奥弟，你亲生残疾也想抱得美人归，你能不能有点自知之明啊？大哥所言极是，臣弟唐突了。这就是石帝的宗王妃主母生辰，她穿了一身白，这是带孝呢，还是奔丧呢？妹妹，今天是母亲大喜的日子，你怎么穿成这般？大喜的日子，姐姐，这喜从何来啊？今儿是母亲的寿宴，难道不是喜事吗？我妹妹果然是从小养在母亲身边的庶女，忠心耿耿。你。哦，原来他喜欢瘸子呀！妹妹，如今你虽为尊王妃，但也不可不尊礼。身为皇家之人，更要谨言慎行。好大的口气！我的人也轮得到你来指手画脚？十殿下到。起身吧。大哥、二哥都在，这寿宴当真热闹。本王不来，今日这出好戏，王妃怎么资格唱下去？一个个穿头花枝招展的，像什么样子？今日大家都是来祝寿的，当然要穿的喜庆一些。民寿也在寿。本王听闻，文国公府要精忠权贵来参加主母的寿宴。主母淳于氏乃诸王妃的生母，本王特地前来贺寿，并带来了御榜前的高僧为其诵经起。陈玉夫人，你死得好惨啊！是什么？不急，这才刚开始。下去吧。石殿下弄错了，今日。是我府上现任夫人叶氏的生辰，这是正儿八经的喜事，不是分手吗
，没错。我想师弟你误会了，今日是大小姐的母亲作寿。师弟，你平日嚣张跋扈也就算了，文国公好歹是一等公爵，你多少也该给他留点颜面。哦，看来大哥和二哥都跟文国公有关系。黑狗之王，我与二弟加起来也比不上师弟你，你倒是说说。今日你来白府是为了什么？赘妻。你和白家都攀上了姻亲，大家说说，谁和国公府的关系更深啊？我举王妃乃父皇赐婚为私，你没与白府姑娘继位订婚，那本王只能猜测是为敌。拒党营私可是朝中大忌，大哥。来者是客，无论是谁的生辰，既然石殿下已经来了，就先请一坐吧。啊，是是是，殿下，请上座。<笑>请，也好。既<笑>是民寿，那便请出淳于夫人的牌位。石殿下是什么？当然是请出淳于夫人的牌位，替她摆上一桌。我走。我叶家父兄为先皇征战沙场，姑母更是贵为太后。石殿下今日如此羞辱臣妇，天理何在？大清要律，发妻所生嫡女，对续贤者无拘母亲相承，上位者更该以身作则。难道在你的眼里，叶氏大过大清律法？石殿下误会了，他不是这个意思。哎，此事啊，确实与二夫人无关。虽是续贤，可是他毕竟是太后的亲侄，是父亲因为惧内，要他与主母自居，逼我喊他母亲的。百姓言，你身为文国公，藐视大秦律法，该当何罪？你一语吵闹，臣不敢。陛下恕罪，恕罪，不恕又如何？师弟，你好事威风啊！你当这京都，是你说一不二的军营吗？大哥今日是打定主意要替爹爹出头，出头倒算不上，我只是想问问师弟，一个蓄意谋反之人，有什么资格说别人藐视大清的律法？谋反？不可能！这上面是阎王殿搜集到军务令，意图谋反的证据。你还有什么话好说？就是那个专治贪官污吏和皇亲国戚的阎王殿。听说经阎王殿查的证都是铁证，嘿，十年下真的要谋反？无话可说。那就是承认了，师弟，你威风了这些年，还不是栽在了阎王殿手上？战神又如何？过不了几日，你就会被万人唾弃，拖着你的脊梁骨，骂你是卖国贼。胡说！我可以证明，他那日分明中了计。杜宇峰就是想要他的命。二妹妹不会天真的认为自己的证词有用吧？依我说，你和石殿下迟早是一对鬼夫妻，不如就此认命。大哥有没有想过，如果你手上那份证据是假的，污蔑皇子谋反？石殿下不用再拖延时间了。阎王殿独立于朝廷之外，连皇上都不能质疑，怎么可能有假？我说他是假的，他就是假的。师弟，你是得了失心疯吗？你以为自己是阎王殿？没错。哈哈哈哈真是笑死我！他说他是阎王殿主。师弟，你撒谎之前也不好好打听打听。你知道阎王殿主在哪，就敢在这冒充？看来大哥知道，本王自然知道。本王乃父皇嫡长子，爹主自然想要结交一番。这封密告，就是他派人专程送到本王府上，以表诚意的。那大哥倒是说说，殿主如今人在何处？惊鸿表妹，既然师弟这么想找死，就把你知道的都告诉他。
林国进犯，店主心怀黎民百姓。听见了吗？你就是个冒牌货。没想到是殿下竟是这样的人，以前以为他是战神，原来他是阎王店主的。还好大殿下揭穿了他，他还用假死的消息博取我们的同情，真不要脸，不能让他活着走出去。姑奶奶，我活了两辈子，还从来没见过有人敢在我面前这么嚣张。看今日你们谁敢动他？王妃这是在担心本王。嘚瑟什么？我是不想守寡。王妃放心，本王可舍不得让你守寡。死到临头还故弄玄虚，你们俩都得死。大姐姐怎么有两副面孔啊？前阵子见着石殿下就双腿发软，走不动道。如今攀上了大皇子，果然与众不同了，都敢大逆不道，教训石殿下了。天子犯法与庶民同罪，更何况他犯的是谋逆之罪。二妹妹倒不如担心一下自己，我和大殿下清清白白，你空口白牙诬赖我不打击。但若是大殿下追究起来，打你一百板子，不过分吧？当然不过分。大姐姐，起来。百赫然。你不要以为我不敢。如今君木林自身难保，你以为他能护着你吗？旧篇章不知道从哪来的证据，你就敢置战功赫赫石殿下的罪？你又如何证明这证据不是伪造的呢？你胡说！还愣着做什么？还不快把这个冒犯本王的女人给我拖下去，杖责一百，给本王狠狠打！敢问大哥，阎王店主在边境的消息是他派人告诉你？石殿下不用怀疑，这是城西阎王殿据点的大人亲口告诉，绝无差错。笑话，洛修，睁大眼给我看，可认识？你冒充阎王殿的人？这世上还有人敢冒充阎王殿的人？身为文国公府的人，妄图用一颗夜明珠从阎王殿购买本王叛国的证据，若不是周王妃是国公府的人，本王早就禀明父皇，诛你祖宗。你还真是那什么阎王殿主，怎么早说啊？怀疑死定了。这是你母亲垂于氏从哥布带来的嫁妆。文国公，是与不是？这，你都干了些什么？师弟，你当真是阎王殿主？怎么，你没见过殿主？他不是上赶着包治大哥吗？误会，误会，都是误会。你也不早点跟大哥说。我哪知道这日理万机的阎王殿主就是师弟你啊？小女糊涂冒犯了石殿下，还请殿下看在看在金红氏王妃姐姐的份上，不要同她计较。今日本王本就是让王妃看出好戏，既然戏演完了，该如何处置，自然是王妃说了算。你这是什么特殊癖好？要看戏上戏院，让这么多人陪你演戏，行不行啊？过瘾吗？打脸的爽文看了不少，打脸的戏还是第一次演。不过今日既然是我母亲的名寿，那就请石殿下网开一面，饶恕姐姐。只要母亲将不属于自己的东西还于我。王妃，这就是你的不对了。今日是你生母的名寿，你怎么能管一个续弦的平妻叫母亲呢？文过公。我大秦的律法，你是尊与不尊？尊，必须尊。<笑>阿然，你是我国公府的嫡女，是为父亲所生，怎么能叫叶氏母亲呢？以后就叫二夫人啊。<笑>是父亲，女儿知道了，那就请二夫人将我生母的嫁妆还于我，这事儿我就不计较了。你，你，此事接过就好。待到后面，他也没机会再开口讨要嫁妆。母亲
夫人，我信。放肆！顶撞嫡长母，出言不逊，步步相逼，白家是怎么养出你这样的女人？怪了。我白家生出怎样的女儿，跟大皇子有何干系？还是说大殿下已经自认为是白家的一份子了？大哥好大的威风，连朝政的家事也要管。师弟说笑了，大哥一时情急，我看叶夫人身子不顺，府上需赶紧请大夫来。放心，以我的医术，二夫人这点小毛病手到擒来。<笑>想装晕，没用。二夫人好了吗？要是还不舒服，我就再来一下。啊，没事了，没事了。小贱人是想疼死你。那既然二夫人没事了，就再聊聊母亲嫁妆的事情。赶紧，二夫人，洗手。好，好，好，都给你，都给你。之前的事情，还请石殿下不要同他一个小女子计较。行了。此事皆过，今天好日子，该吃席的吃席，该贺寿的贺寿。大家继续，本王今日还有事，就先走一步了。这二小姐的医术，当真这么厉害？二二皇子，化验自知刚才失礼了，怠慢之处，还请二皇子莫要怪罪。你是惊鸿的妹妹，我是庶女的身份，平日在府中万事小心，却还是不小心会做错事。花烟姑娘也是国公府的女儿，且生得花容月貌，莫要妄自菲薄。二皇子果然还是对我有心的。花烟仰慕二皇子，也不知何日才能再见，此物就当留个念想吧。将此物销毁。莫要被白大姑娘知道。是。另外，把那对琉璃杯送给白夫人，就说这是送给她母亲年叔的贺礼。二皇子这是要结交白家小二小姐。我这条腿若是好了，定能让金红一眼相看。收入库里，再把二哥送了琉璃杯的消息放出去。是。二哥，这是要站队了。你二哥人不坏，就是有点恋爱呢。他给我送这个，不过是想让我给他治腿疾，然后以博美人芳心吧。恋爱脑是什么？就是一个大男人，一天到晚不干正事，就想着女人<咳>。嗯，王妃若无事，陪我去虎门街打卡。没想到这二殿下竟然对二妹妹如此上心，送了她那么一对精致的琉璃杯。怎么可能？二殿下分明刚才还夸我，可是又看上那个贱人了。按说二妹妹已经得到了十殿下的宠爱，应该还巴着二殿下这头啊。哼，要不怎么会是贱人呢？吃着碗里的，看着盆里的，还要惦记着锅里的，简直不要脸。花言，虽说你是我妹妹。但这件事儿上，你只能退让。毕竟受到正经血脉，只有二妹妹才是白府里的狄小姐。又是庶女，庶女怎么了？二皇子都说了，不可妄自菲薄。白鹤子，我要你好看。来者不善。看来是演戏演上瘾。二姐姐，西域进攻了一株奇花，虽说有毒，但却异常妖艳。妹妹想要请你去观赏，你不会拒绝吧？哎，刚好我也想去看看这奇花有什么过人之处。小心，别靠那花太近。没事儿，刚才你请我看得出好戏，这回换我请你。好啊，难得王妃有兴致。哎，二妹妹拽我做什么？有福同享，有难同当。有奇花，自然要一起欣赏啊。放开，别躲、啊，别让那些奸中贵妇再传出我们几个不好的消息。你
。这奇花果然别致，生得极美。美是美，可谁也有剧毒，就像某些人一样。贱人，我让你跟我抢二殿下，可我不刮花你这张脸。小姐推下去呢，她自己为何也倒下去了？这五姑娘和大小姐是什么深仇大恨呢？金红，金红，快来人呐！救人呐！快去请名医！快！真是出好戏。吴妹妹，你醒了？刚才真是吓死我了！你跟大姐姐有什么仇怨？你在大庭广众之下对她行凶？我。母亲，我，你这个畜生，枉我将你从小养到大，有什么好的都少不了你一份，你就是这样回报我的，竟要害死我的女儿！母亲，我没有，这到底是怎么回事？母亲，你听我解释。我，根本就没有要听大姐姐，我要听的是白鹤染。说什么？你姑娘推的是谁？你说什么？谁？有没有听错的话？五妹妹要推的是我，我怎么不知道我与五妹妹有何仇何怨呢？你好大的胆子！吴国公，你们在想干什么？竟公然想谋害本王的王妃，想造反不成？秘密胡言，殿下恕罪呀！我白心言，对朝廷、对皇上一片忠心，日月可见呐。王妃，你这一家子都是什么人啊？我看你还是尽早嫁进王府，本王定能护着你。这再不好也是我的家，我总不能因为没爹疼没娘爱就嫌弃这个家，也不能因为妹妹从早到晚这样杀了我，你想让我？那你想怎么办？为父亲分忧，为文国公府尽一份义务，来请石殿下受累，替我整顿整顿家宫。都是误会，哪里有谁杀谁？全弄得小孩子胡闹而已。叶师，说是不是？什么胡话？他就是嫉妒我的金红，就是想要杀了他。他不仅想要杀金红，还想要杀二姑娘。从此以后，他就是光武府唯一的大小姐。叶师，你疯了不少。来人，都带走。我没有推翻这些，我没有。王妃，本王刚才说的都是真的。那我晚上再来看。奴婢听说昨日大小姐受了惊吓，老太后派太医过去折腾了一宿。二夫人听说还下了死令，若大小姐的脸和脖子上留了一点疤，就要了那些大夫的命。这大夫条内之外，第一次听说还管整容的。整容、啊？那我妹妹呢？不太好，好的大夫都被分到大小姐的院子里了，剩下的是个学徒，听说还是第一次给人瞧病。这就不太对了，同样都是小姐，怎么她白惊鸿就比白化言高贵啊？虽然说一个敌一个数，可他这个敌又不是咱白家的敌，这么一比，还是白花岩要清醒一些。你把这个给他，白家人都还活得好好的，还轮不到他死。是，小姐就是心善。一见面就对我投怀送抱，说不想嫁给我，这看来是口是心非。嗯
我不会真在这里走的时候。王妃，你让我进去啊？你看这夜深人静，歌声入众的，我老是在外头，容易生病的。你让我进屋暖和暖和。生病没事，我能治。治病工具到了，王妃，针到了，我给你送针来了。你放外边就行，毕竟男女授受不亲，孤男寡女不懂共处一室。又不是没处，那我明早再来看你。嗯。我好了，二小姐，二小姐，哇，又怎么了？五小姐吃了您让我送去的药，结果高热不退。说这会儿快不行了。你也是这院里的丫头，赶紧去抓药来。要是药晚了，人没了，那可就不要怪我行医不登啊。手无藤此时医，五小姐高热不退。你开这些重症安神的药做什么？还有七叶莲，祛风止痛、活血化瘀的药，你给五小姐用，合适？你懂什么？我是大夫，你拿着我的方子去抓药，要是人没了，你能承担吗？按你的说法，都是照你的方子抓药，死难无挂。我我，我要给五小姐施针，一边待着去。哼。就你要给我扎多少针啊？行了，就别装了。你为什么要救我？我妹妹这双眼睛生得好，若再长大几岁，姿容虽然比不上白金红，但应该也差不了多少。迎春。帮把石殿送我的补品，给母妹妹调理身体。你这针打什么主？哦，对了，还有二皇子送的那对琉璃杯，那东西虽好，与我却没什么用。你真的要把那杯子送给我吗？我一向说真话。那你不跟我抢二殿下？我为何要跟你抢二殿下？放着皇上赐婚的石殿下不也？跟你抢二殿下做什么？可是大姐姐跟我说，你想想，一旦我死了，最终受益的会是谁？你不过就是他利用的一枚棋子而已。这次生病你还没看出来吗？五小姐，郝大夫都去给大小姐看病了，我必须求夫人都求不来。这下你好了，大姐姐却还病着，别怪我没提醒你。母亲是不会放过你的，五妹妹，好自珍重哦。还好你的救命，我还不想死。我救不了你，只有你自己才可以。我要怎么说？二姐都告诉我。好不行，我不能走。母亲，不早了，我妹妹还剩一口气，没死。哼，小星星，不过是摔了一跤，要不是被人害了，大爷怎么会到现在还不行？母亲此话何意？你还装？昨日花爷还好好的，不过吃了你给的那个什么药后，才会加重病情，高热不退。究竟是药有问题，还是母亲偏疼大姐姐？把大夫都请去给大姐姐治病，耽误了五妹妹的病情。当然是你给花言吃了不该吃的药，这就是证据。老爷，您若不信，可以找人去检验。这就是昨晚迎春送来的药。这是你送过来的？药瓶是我的，但是不是我的药，那就是我的
你什么意思？难不成还有人故意要害你？这个家想害我的人还少吗？你看你承认了吧？不就是昨日五姑娘说要推你下水吗？你就记恨在心，还要害他？你可真是害人了！迎春，巧了，非要我还有。既然说不清，那我就再给五妹喂一颗，说她好。那就是母亲蓄意害我，若救不活五妹妹，那我就拿命来赔，如何？好、哦，白鹤人。今天就要除掉你这个眼中钉，那就劳烦母亲好好照顾你妹妹了。你的命就是长，一个个都是惊鸿的绊脚石，我通通不会放过。OK。本王送的礼物可还喜欢？还行。身体恢复的不错，都已经除了差不多了。这么关心本王？嗯，我这是为了感谢你送我的金针，我刚试了试，用的颇为应声，甚是我意。这么快就派上用场了？二小姐。五小姐的事你刚才来说了，二夫人果然送去了滋补汤，这回五小姐拿着那碗汤去找老夫人了。看来有人按耐不住，终于要露出尾巴了。王妃就是棋高一招，少肉麻了。走吧，我还要借着仪式好好气气白二夫人。祖母，你可要替花园做主啊！是母亲要害我，我亲耳听到了。<笑>这也是。把我们家的血脉一个一个害死才肯罢休吗？祖母莫要生气，今日十殿下在，定会为五妹妹做主的。至于这汤是否真的有用，得验一验，免误。来人，去宫里请何太医。祖母，我好怕。莫怕，莫怕，有祖母替你做主。我已经把你的父亲和母亲都喊过来，这件事情一定要说说清楚。你怎么在这里？母亲这话是何意？妹妹病好了，来向祖母请安。不在这儿，还能在哪儿？花言，痊愈了。父亲莫怪，妹妹这是被吓着了。这。是西方之毒留下的后遗症，是有人给他送了夺命滋补汤。母亲，你为什么这么狠心？难道大姐姐治不好之后，就要拉我一起陪葬吗？胡说八道，这是滋补身体的好汤，老爷你可别听他乱说啊！母亲既然说这是好汤，那不如母亲不喝了吧。昨日你给花言送药，加重了他的病情，还不承认，如今还来陷害我，老爷，你可要替我做主啊！哦好，母亲，我昨日送的可都是好药，这不，我妹妹都已经好全了。至于母亲送的药是好是坏，我说了不算，何太医说了算。此汤中加有剧毒天蓝精，可让人窒息而亡。叶氏，你好大的胆子！身为当家主母，竟然毒害庶女！我去，你这个恶毒的婆娘，嫁入我白家多年无所处。老爷，老爷，我没有，我没有！公子脸都被你给丢尽了！文公公不想丢人的话，倒是有一点。什么办法？休气。青言，这件事
，你总得有个态度吧？这一般年纪，眼睁睁地看着我自己的孙子孙女儿被这个女人害死吗？老爷，你父亲不在乎，你该想想金红啊！这些年来，他可一直都是把你当亲生父亲。还有太后娘娘，这些年来咱们叶家可没少帮衬你啊！你这个村妇，闭嘴！石殿下，不如臣想将叶氏送回娘家，令其闭门思过。殿下，请不你觉得呢？我觉得可以，毕竟叶家和太后父亲一个都不讲不起。没有的是。为父是顾全大主，那顾全大主，母亲今日就收拾包袱回娘家吧。你是不是对我有什么误会啊？有什么误会的话，咱们说开就好了嘛。一家人就应该和和睦睦的，何必天天剑拔弩张呢？你说是吗？和和睦睦。母亲给我们喂下毒的时候，怎么没想着和和睦睦？祖母，母亲不能留，她会想着发怒弄死我的。不不怕不怕。叶氏，是你自己走，还是本王让人把你扔下？妾身这就走，白死不留人，自有留人处。不过，倘若太后娘娘问起来，百姓爷，你可想好了该怎么回答？父亲，这下可惨了。母亲这是话里有话呀，看来要跟太后告状了。一边是太后，一边是石殿下，父亲这个夹心饼干，当不住呀。叶氏那头本王管不着，但本王，你确实得罪母亲。白心言，你这些年做的阿杂事，本王要是想查你，你怕是九族狗主。嗯王妃，你是第十祖，住不着。是啊，阿然昨晚是君王府的人，咱们一家人，不说两家话。嗯<笑>，你配做本王的家人？确实是的，漂亮您还来本王这里做什么？害得本王丢人现眼，不是够吗？金红之前中毒，一直病着，这会好了，担心大殿下挂念，就赶紧过来谢罪。金红知道那日的事让大殿下心生不悦，还请大殿下消消气。这是淳于氏的嫁妆，你们不是都还给白鹤染了吗？糊弄那个没见过世面的乡下丫头还不简单，这些只是内月的赔礼。只要大殿下继续和叶家合作，淳于氏的嫁妆叶家定当悉数奉承。有了这些，大殿下就可以招兵买马，拉拢权臣，还怕斗不过史殿下？惊鸿妹妹深谋远虑，本王又岂能不领情？能为大殿下效劳是金红的荣幸。为表诚意，为王也送了一份礼。本来奥帝想把我归上制度，只可惜多日未见丞相。还真把自己当神医了。解毒和治病可是两回事儿。本来奥帝对你可是全心全意，不过……大殿下说的对，我虽对他无意，但既是一把剑。嗯、二哥，你真治好了？这还要多谢白二小姐的妙手回春。二哥别见外，别二姑娘二姑娘叫了，叫一声弟妹就好。行了，今天也是最后一次治疗了，以后就不用来了。好，你说，金红看到本王的腿好利索，会不会很惊喜？不好说，毕竟女人心海底深，我可算不清楚。
，我能算清楚的只有枕巾。记得把银票给我结账。这是资产，枕巾多少？一万两。没。还捞白二，我弟妹，我腿疾好的是，暂且替我保密。替你保密可以，不过你要手术一步，讲清楚，这事儿是你让我做的。省的时候，姐姐知道了，不爱我。这是自然。还有保密费。一千两，你堂堂二皇子不会想让我白干吧？你不知道有句老话说得好，有钱不赚。你要二哥的手术干嘛？白金红之前在我这儿吃了那么大的亏，我可不信他会放过。虽然二哥的腿疾，我们是在私底下进行的，但是暗处定有人在这盯着，就被误会了。阿小姐，门口放着这封信，不知道是谁送来的。哎、这不是二皇子的信吗？二皇子写给您的信，当然不是写给我的，是二皇子写给白金红的。他自认为掐去了头尾，我就认不出这是二皇子的字迹了。那那奴婢赶紧把这个恶心东西还给大小姐去。不必，你还给他又能如何？他们既然把陷阱设在这儿，就等着我去钻。我就算今日不上当，也会有下一次。没有千人防在。不如将信就寄。究竟发生了什么事？你说出了大事，我赶紧就过来了。父亲，我听府里丫鬟说，妹妹今日借着给二皇子治腿，两人在此幽会。不可能！你妹妹现在是十皇子妃，她怎会？我也不信，这才叫父亲过来，看如何是好。这要是让十皇子知道了，迁怒了白家可就不得了了。这个孽种！二妹妹如今吃里扒外，上一回是母亲，下一回说不定就是父亲你倒霉了。不如我们今天人赃并获，交由石殿下处置，还好卖给人情。我说、啊，二皇子怎敢得罪皇后和叶家？金红，谁为父去将那个水性杨花的女人赶出白府？好，白赫然，你若是死了，我还有机会重夺十皇子妃的身份。这自己居然是二皇子！白鹤然，你可是十皇子妃，怎么可以和二皇子兴苟且之事？枉费石殿下对你一片深情，这要是传出去。堂堂战神居然被女人背叛，你要石殿下的脸面往哪儿搁？真替你们的智商着急，谁告诉你们，赵州是二代家？是与不是，打开看看不就知道了？怎么会是石殿下？你不是说是二殿下吗？今日石殿下与我来此是真看诊，你能理解？白心言，你居然敢说周王妃和二哥有私情，是不是活腻？我不知道是您呢，石殿下，就是给我一百个打字，我也不敢诋毁您呢。好像是姐姐说是二皇子，我也是被下人所骗。是下人说看到二皇子来此和妹妹私会，是吗？不是你说这封信是二皇子的字迹？
真的是下一说看到二皇子来此。二皇子天生有腿疾，不会看错的。石殿下，这都是误会啊，说不定是二皇子藏起来了。所以，就凭下人说，有一个腿疾之症的人来此，就认定是二皇子，还带着父亲来捉奸，没有证据，单纯腿疾之症。那还不够吗？那你说，那个腿疾之人是谁？是我，我前日旧伤复发。知音女士二哥的腿疾，早就被抓被治好了。不可能，二皇子的腿怎么可能治好？他的腿怎么可能会被治好？你们骗人！是吗？可我的腿，偏偏就被弟妹给治好了。我曾想过，若是白大姑娘看到我的腿好，会是怎样？万万没想，竟是如此。二皇子，你的腿。二皇子，给您看看，这信是你写给我的吗？这是我写给一个曾经喜欢的姑娘的信，以后我不会再写了。不是，我还有事，先走。二皇子，你别走，我。这都是误会，你要相信女儿。石殿下，虽然这信不是二皇子写的，我看都是误会一场，请您恕罪。王妃，你说呢？爸爸，请起。石殿下毕竟是您的女婿，怎么会跟您计较呢？哎。把这杯姐姐特意送来的茶喝了，就当给石殿下赔不是了。以后啊，可别再被别人当枪使了。日夫姐，怎么了，姐姐？这茶有什么问题吗？嗯，没没什么。太傻呀，明世，江红，回去。姐姐。你怎么还不走啊？你是谁家的？呃，不不不,不，姐姐，你怎么还不走啊？你是谁家的？呃，不不不，姐姐，我这次是看在二皇子的面子上放你一马，你别以为你们经过那些事，我就没有证据，你是故意的。你还是赶紧回去看看吧，有些药我喝了没事。不代表父亲不会有事。赶快进去把人带走。还要听大小姐的吩咐，进屋带人。难怪二夫人家境贫庸，多年都无所处。原来老爷竟然喜欢男人，太吉利了。闭嘴！今日之事，谁都不许为首。父亲，父亲，你没事吧？父亲，我也是为了白家话，想要彻底铲除掉白鹤然这个小贱人，所以才在茶里放。当国公娶了您母亲这个二手货，就是想靠着你叶家功宗要素。没想到三番五次令我白家人丢人现眼。说到底，我是白鹤然那个贱人。自从他回来以后，我们一家就不得安生。父亲，你还没发现吗？自从他回来以后，他在洛城八年，回来就像变了一个人，其中必有蹊跷。我已经让大哥去洛城调查了，八年，谁知道他还是不是那个所谓的白家二小姐？你猜，这次你父亲会原谅你这个姐姐吗？会不会原谅，取决于白金红对他有没有这个价值。你明明也来乡下，却偏偏养成了之后在深宅里勾心斗角的心思。在这深宅大院当中，只有有仇必报，才能不被霸凌。否则，那个曾经的白鹤然早就死了。今日也算报了仇，累了一天，饿了吧？来人，传膳。
，这汤是乌鸡加红枣和枸杞炖的。嗯，我自己来。你说你一个皇子，这伺候人的细心劲儿，都是跟谁学的？跟父皇。皇上要伺候谁啊？后宫老大，母后。没想到这大秦的皇上居然还惧内啊！傻瓜，那不是怕，而是打心里疼着对方。就像你这几日总是劳累，我便命人寻了不少补血的治疗方子，回头让你挨个炖的试试，你换的口味喝是肯定。汤料是不错，就是我是补血，又不是吓你。你能不能让厨子多放点盐啊，小孩？王妃真是博学，夏奶这种事也懂。你也不想想我的蛋，我可是神医。这是什么？送礼的药馆。你之前不是说想有个地方研究医术读物吗？在这府里啊，始终是不方便，我就买了这间药馆送你。兄弟，你为了正大光明跟我约会，倒是花了不少心思。不过，到底喜欢我什么？我虽然救过你的命，可我们除了赐婚，相处的时间不过数个月有余。王妃，这辈子遇上个你挺不容易的，本王想好好疼着护着。除了你，别的女人都靠近不到。这不是缘分，又是什么？那这个我就收下了。谢谢，我带人去看看。吃吧。你说皇妃，这里你很满意吧？嗯，石殿下可是花费了很多心思了。那这里的掌柜和大夫，你帮我正常招揽。我不常来，每周坐诊一日，其余的就交给掌柜安排。是，谢谢你啊，你送我的礼物我很喜欢。你放心，到时候我一定会给你个更好的礼物。我很期待。哦，姑娘，老爷娘，你快回府，说是大少爷回来了。他回来关我什么事儿？他不是白金红的大哥吗？听说不止大少爷也能回府，同行的还有洛城那边的族亲。看来有人又要作妖了，回府看看。哎，不得不承认，叶家基因还是不错的。白金红和白浩成都长得稳稳的，就是身上的一副狼心狗，个个强壮，不是？二妹妹看大哥哥看的眼睛都直了，怕不是魂儿都要被勾走了。怎么样，是不是觉得多年未见的大哥哥长得更加俊朗了？嗯，行行，这容貌放在底层人里面还可以，但是跟我家石殿下比，那简直就是云泥之别。毕竟由俭入奢易，人生入俭难呐。王妃说的对，也就你自己觉得你大哥长得还行。与你随行的白家族亲呢、啊？啊，相对相对，是一些散乱的族亲而已。嗯，一路辛苦，早些休息吧。祖母，族亲们跟随亲卿，除了来探望的意外，还有另外一件要事，要让你问个清楚。有什么事，明日再说吧。二妹妹。你可还记得小？阿冉，带你长大，我娶你可好？莫非是原主的家属？我与阿冉情投意合，早已在洛城私定终身了。我和阿冉说好了，卡此次回京就是为了跟家里说明白这件事情。我就是来探亲的。二
二妹妹真是胆大，连私定终身这种事都做得出来了。敢问二妹妹，既然在洛城的事，就与云飞表哥私定终身，情投意合。那么，如何面对石皇子这一世情缘？竟然已有情夫，却又另谋其他，这算不算？你是女皇子有婚约，你不是说他还没娶过人家吗？亲事哪能自己做主？自然是父亲说定的。我怎么知道你与人私定终身了？我都不知道，您自然更不知道了。大哥千里迢迢把人送过来，这是敲我打鼓要跟父亲您算账的。父亲，您可得好好的想想。我何需要与父亲？亲事又不是我定的，关我什么事？谁定的，谁亲生。那本王便与父皇好好说道说道此事。皇上私底下误会了，误会！阿然绝对没有和人私定终身，定了以后要杀了他。若是再让本王听到有人造谣此事，也杀了他。是是。行那就是被有人当见识，好有理啊！你是的。阿冉妹妹，听说你现在不仅医术高明，而且武艺惊人啊！从山崖上掉下来，还能毫发无伤。不知你这一身本领，究竟从何而来？嗯，倒是个会问的，总不能说本姑娘是穿越来的。石殿下。这阿染离京已有八年了，这相貌亦可易容，但是本性难以变化呀。如今的他已经和当时的他不一样，只怕他根本就不是白鹤染。当初阿染是自己一个人回府，可是我们明明派了两个下人和一位车夫去接他，为什么到最后却是他一个人回来呢？那三位。又是去了哪里？若真是被调了包，那一定要将那三人杀人灭口才行。他们究竟是被谁灭口的？没有人比你更清楚。二妹妹，你说的话我怎么听不懂呢？那就说点你们能听懂的。谁给你们两个姓叶的脸，叫我白家要我原委的？你们不会以为改了名字，真当自己是白家人了吧？白心言愿意做王霸，本王可不好糊弄。我只是不想皇上十殿下被这个冒牌夫给蒙骗了。本王看中的是宗王妃这个人，而不是他国公府嫡女的身份。不论他是不是白家的女儿，他都会是本王的王妃。秀恩爱死得快，一点。恩爱如何秀？正在秀。多秀秀也无妨。至于他这一身本事，至于他这一身本事，考明可以解释。那就好好说，说错一个字，你就不要想着再回洛城。石殿下放心，考明虽身份不及石殿下，但也绝不会给阿染丢脸。你是个什么东西？你敢在石殿下面前造次？我们白家没有你这样的亲戚。给我闭嘴！休要胡言！叔父，当年阿染如同丧家之犬被你赶出白家的时候，你能想到小芝这个白家旁支让阿染投奔？如今小芝不过是替阿染说句话，你便不认小芝了吗？我什么时候跟阿染说过话？你慎言。好，那便不说你，说说你。你自称白家大少爷，在洛城四处打探阿染的消息，还诓骗我上京提亲。阿染是白家的独女。哪里来的大哥？你居心叵测，竟然敢坑害阿染！他若心中没鬼，怕什么？阿染，你不用怕，你是淳于夫人的独女。当年若不是哥布国发生政变，淳于夫人也不会落得这个地。你知道我母亲？我当然知道。你别打岔！竟然想要证明你是白家独女，方法只有一个：滴血认亲。阿染离京时还年少，正是小孩子生长最快的时候
。如果眼前这个只是跟我女儿长得像的话，我认错，也是不可能的。本王竟不知，文国公昏庸到这种地步，连自己的女儿也不认。老身我从未怀疑过阿冉，她就是我的亲孙女儿。雷星爷，你做的荒唐事儿还少吗？若证明她真是你的亲生女儿，你又如何面对阿冉？总统不要动怒，面就是了。能在我面前动手脚的人，还没出生呢。既然你们执意要验。若证实王妃就是白家嫡女的身份，始作俑者蓄意构陷尊王妃，就请这位白家长子拿命交代。是的，石殿下，大哥一时冲动之言，既然有表哥作证，便不用再验了。非验不可。今日本王就让你看看，什么叫做为自己的女人出头。大哥可有把握？我已命人在水中放入了令人血液凝固的药水，就算从自己手指滴出来的血，也不可能消融。这小贱人邪性的很。哥古国毒鱼传承千年，这个是从哥古国毒鱼处得到的，保证万无一失。不可能，绝对不可能，不可能用！带回玉王殿。大哥，父亲，你快替大哥请求情啊！阎王殿可是一个有去无回的地方。百家不能没有大哥啊！父亲是啊，老爷。是你叶家不能没有他吧？石殿下，本王下下心情不好，谁要求情，与他同罪。明哲保身，自私自利，果然是我认识的父亲。拜何人？大不了我和你鱼死网破。阿然。你能来送我，我很感动。我表哥别这么说，当年在洛城多谢表哥照顾，如今你不远千里来这儿为我作证，不是应该？安然，我此番前来更是想问你，你要嫁给石殿下，可是被逼的？算是吧。白客人，你的心真是铁做的，本王对你一片真心，还是无不若的。殿下。不许跟来！形势所迫吧。后来相处下来，我觉得他人还不错，外冷内热，颜值高，三观五官都很正。总之，我很满意。表哥，回到洛城，找姑娘，好好过日子吧。我明白，我母亲当年就是在白府做事的，更是淳于夫人身边的大丫鬟。春云夫人虽然是白家人，但是她待人和善，所以才能在你被白家弃之不顾的时候，带你回洛城。弃我不顾，不是送我去旁支吗？你有所不知，当年白老爷其实是想要置你于死地。母亲怕你伤心，所以一直不让我告诉你。如今你已经有了自保之力，我便告诉你今天秘密。什么秘密？当年淳于夫人其实生的是双胎。我母亲正是因为知道了这个秘密，所以才会借着带你走一游，逃离了白府。上门，休得冒犯了我妃。那我就先告辞
你不跟着你主子来这儿干嘛？石天下看到表哥和您互诉衷肠，生气走了。他看到什么了？看到表哥搭着王菲的肩，听到王菲您跟他说嫁给咱们殿下是被逼的，真是个醋坛子。你去跟他说，让他今晚来医馆找我，否则再。是。我找贾文飞是有正事儿，真不知道你是什么人。正事就是被本王逼婚，委屈了，同你代表哥诉苦。你没听完就走了，我后面夸你了，也跟他说清楚了，我和你是两情相悦。两情相悦，王妃，你说的可是真的？我要是跟你有感情，你敢动我，我分钟毒死你！你好歹是个王爷，别这么小气。我毕竟是大夫，给男人看病是常有的事情。以后啊，好歹知道你动不动就吃醋的性子。我吃醋怎么了？我那叫接地气。话说，你们今天聊了什么正事啊？此事确实有点难以开口。我怀疑白心莲曾经还有过一个孩子，但是被他悄悄弄死了。你怀疑那孩子？我怀疑是我母亲所生。当年我母亲的死，和他那一大笔嫁妆，都跟白心妍脱不了干系。只要你想查，我可让阎王殿去查。此事过去多年，却没有半点证据，知情的人想必都被处死。如今只有一人可能知道。你说的是？你说的是孙女，那你准备直接去问？白心言毕竟是他亲生的儿子，必得护着，我只能自己去查。白心言，但愿你不是你所想象的那般龌龊。今后的未知岁月里，都将浮沉在暗中，一批冤种和公主。只要你想查，我帮你。这件事还真非你不可。今晚白府见。这是怎么回事啊？因为我给他们用了这个，可以无知无觉、美美睡觉的好东西。这会儿院子里的人应该都睡了，我们赶紧去房间。你这是要弄醒他？弄醒了怎么弄坏？在我的经络催眠下，有些话他不想的，他也得答。白心言，你能听到我说话吗？听得到。当年你的发妻陈玉兰到底生了几个孩子？两个。陈玉是一胎产两次。一男一女是双胞胎。那两个孩子现在分在何处？姓氏名谁？都是你的亲生骨肉。男孩被我溺死，女孩溺死。小女孩，女孩，他们都是我的亲生骨肉。有些真相，倒也不必知道的如此清楚啊！为什么？你为什么要亲手杀了自己的骨肉？说！因为陈玉兰产下嫡子，我也要想我和哥不哥的母有关系。白心言应该是在哥不周全的事件中，帮助你救走陈玉傲，所以他不能留下。跟你舅舅有血缘关系的男婴，日后哥部国主会跟他有嫌隙。他这种人，我
为了自己的利益，果然不择手段。王妃，你想除掉他，轻而易举。你当初是自愿杀死那个孩子的吗？不是，我是被逼迫，吹药。他浑身乌兰蝶，手里有我的把柄。什么把柄？是，是，是。到底还是没有闻出来，我得留着他的狗命。就算留下他的狗命。但也不能让他好过。你听好了，我报仇，为我的母亲报仇，为我的哥哥报仇，替我从前白鹤然所说那些苦难报仇。白星爷，自求多福吧。不要！究竟是什么事？来人呐！大人，昨晚，昨晚有没有人进了我房间？回禀大人，昨晚守卫并无异常。父亲，你怎么样了？发生了什么？白鹤然，是白鹤然。会放过我们的，他来找我们报仇，他知道我杀了。父亲，你究竟说什么呢？我身，我恐怕最近太累了，你快去换身衣服，与我叔叔去大皇子府，我们白家一定要扶持大皇子，成为储君。好，快去。王妃今日心情不错，收拾了那个渣爹，心情当然好。又完成了一个新的药剂，心情自然不错。王妃，我来跟你辞别。是发生什么事情了吗？唐卓疫情突发，我必须立刻前往。疫情？对。我不在时，你切莫冲动。我把罗修留给你，有什么事就让他去办。王妃，马上预备好。等等，您去那要去，我只怕……这几日传出的都是别的消息，恐怕这次疫情没那么简单。若是不能查出原因，家事殿下恐怕凶多吉少。好，那就请王妃坐一起。文国公此法果然精妙，此次汤州形势严峻，实地怕是一时半会回不来了。若是石殿下解决不了汤州疫情，也会失去民心。届时，只要大殿下做好疫情后的安抚，定会获得陛下认可。见你吉言。这个病患是从沧州回来，因为病情发作，不准入城。这不是瘾，而是毒。毒？怪不得迟迟找不到医治的办法。没错，这是一种看起来跟食医很像的毒药，它能让中毒者看起来跟疫病并发是一样。这不是天灾，而是人祸。如此大费周章。兴许就是冲石殿下来的。君母林有危险，属他这次去汤州通知殿下。慢点，等我一下。罗秋，王妃，您这是？我这身骨血蒙解天下之毒，我的判断不会有错。
，每封水源处便滴上一滴，即可见效。王太保重。最近几日，看来是不能用内力了。才刚走，二妹妹就四处乱跑，并不归宿，实在是丢尽了我们白家的脸面。畜生！你还迟早回来？你看看你现在这副模样，你都干了些什么什么了？那父亲倒是说说，你认为我做了什么？哼！那些前不知事不堪入目的事情，你还能干什么？白赫然，君木岭如今在汤州自身难保，看谁还能替你撑腰。今日你欠我叶家的，通通要你还回来。我若是说我此去一趟彻夜不归，是做了一件立国利民的大事，天心信不信？你觉得本国公会信吗？我现在就打死你！二妹妹和石殿下还真是有缘，兜兜转转还是要做一对鬼夫妻。你这话什么意思？妹妹还不知道吧？石殿下这次去汤州，不仅没有控制疫情，还让一同前去的众多大夫白白牺牲，引发不小民怨。大皇子此刻正去请愿，替石殿下去。那个脓包出了名的贪生怕死，他怎么会主动去汤州？二妹妹慎言，大皇子此去若是能解汤州之急，便是立了大功。至于石殿下呢，害死那么多人，就算百姓能放他回来，皇上也不会放他回来的。害死这么多人的不是石殿下，是给汤州百姓下毒的人。你怎么知道是下毒的？明明是瘟疫。百姓言，还有多少秘密是我不知道的？最好给我藏好，别让我知道。跟你新仇旧恨一起算吧。他已经知道下毒的事儿，不能放他走。来人，格杀勿论。你要再杀我白家一个孩子吗？谁？你看见了吗？我是亲眼看到他死的。可惜的是，是你的咽喉掉中了刺的。阿然，祖母对不住你，让这个孽子。杀了我的孙儿！我不过杀了你的孙儿，我还要杀去。所有道路的人，我都杀！真好混！这个吃里扒外的逆女！姐夫，逆子，你还要做什么？汤州的毒是你下的。沈从阳，此番你就要结了汤州之围。再杀了君母的人，这件事只有永远不会有人知道。还能追他什么？不过还是本公公说了算，我杀了他们，就凭他们。月下唯有我的身影，都敢与谁厮守？就如红雪解不了愁。芙蓉花又挤满了枝头，难发点，难留。祖母还好吗？祖母无碍，就你伤的最严重，嗜血过多，不替己过亲。你不是说这世上没有人能伤你吗？但是我没有想到，世界上居然有百姓眼之中，厚颜无耻之人。在唐州要害你的，是百姓眼和大皇子。我知道，进京的路上
阎王殿已经报过了，只是还没有查到他们二人面目的证据。本王不过离开短短几日，便让你受了这么大的委屈。日后，本王定寸步不离的守着你。你有没有受伤？有没有中？你在担心我荒唐战神也会害羞？哦，对了，白心言呢？当时只顾念你的安危，让他逃了。你放心，阎王殿会将他捉拿归案的。此次他们下定决心杀我，就是因为笃定你会死在汤州。汤州之事，就是他们精心谋划。如今事情败露，他们一定还要后账。后招已经到了，哥父我使臣已经到了京都。哥父，你母亲的国家，我已经禀告父皇，此次疫情已救治有功。父皇说要在神宫宴上对你封赏，你好好休息，我先进宫去了。文国公，你为何如此紧张？会发生一些事情，不过你放心，此事我还没应付。实弟他安然无恙的回来，如果他起了疑心，父皇问起，就该如何是好？我要说的正是此事。实弟想回来，没有马上兴师问罪，一定是没有收到我们的把柄。我们一定要赶在他动手之前，将他。罗布国的使臣已经来了。我与他们国君是交涉，这是受人的机会。好，就听你的。今日宫宴，一是为了郭布国使臣的到来，其二嘛是为了沧州疫情之事论功行赏。启禀父皇，儿臣也有事要说。儿臣以为沧州之役死了太多人。师弟实在算不得有功，此番汤州百姓能得救，都是因为周王妃。不过汤州背后另有隐情，待儿臣查明之后再回禀父皇。他对媳妇儿倒是在意的很。<笑>这点倒是随朕。周王妃，来，三敬陛下。朕和皇后已经商量了一下，决定收白家嫡女白赫然为义女。文国公府嫡次女白赫然，心系殿下，神医现世，册封为天赐公主，亲子。<笑>又是未来儿媳，又是义女，这皇家是不是把白赫然抬得太高？嗯，这到底是在抬高白鹤山呀，还是在抬高白姓呀？谢父皇母后，儿臣并不负责，行医行事，有天下闻。臣等奉献公主殿下，公主殿下千岁千岁千岁。众爱卿，平身吧。恭喜皇帝陛下，我们哥布国有幸参与此次盛会。见到了如此美丽聪颖的公主陛下，实在是荣幸之至啊！所以，我们希望邀请我们奉若神灵的国医，也是我们哥布国的国师，给大家露一手。国医，医术如何表演？毒术又该如何表演？你该不会是下了毒，教了千秋万岁内的所有人？石殿下说笑了。哥布国一向是我大秦最忠心的拥护者，且奉我大秦为主，怎么可能向主家下手呢？文国公此言，倒让我觉得你是哥布国，而不是我大秦的臣子
。所以说，本博士确实有这样的本事，但本事是一回事儿，忠诚又是另外一回事儿。还请皇帝信任哥布国的。皇帝是信任，但他信任的不是你们国下族，而是我们几。这什么意思？没什么意思，只是刚才在饮宴的时候，我发现本公主这桌菜有点问题。此毒凶险，当时不发作，六个时辰之后就会发热抽搐。女子烂脸，男子烂下身，终身。哦，竟如此恶毒！那如果找到下毒的人，不如也给他灌点药，让他烂点吧。那不就太便宜他了？毕竟都长成那样了，烂不烂脸又能怎样呢？而且此毒本公主已经解了，今天是大好的日子，哎，就不和他计较了吧。已经解了，这怎么可能？大国师何出此言？莫非不打自招？我，你什么你？我家王妃都说了放你一马，刚才不是说要表演吗？既然不是表演，把我们全部毒死，那你究竟要表演什么？既然天赐公主也是医者，那不如在这大殿之上。当着所有人的面，我们来一场比试，怎么样？堂堂大国师居然这么没有自信，当众表演都不敢，还要找一个人陪同。公主是不敢的，本公主倒是不介意和你玩吧，随便和你比划比划也不是不可以。但既然是比，有点彩头怎么写？我在想啊，如果是你赢了，我是公主，什么都可以给你。可若是我赢了，你就是一个国师，又能给我什么呢？你若是赢了，我便满足你一个要求；可你若是输了，我就要你就不赢了。放肆！本王的王妃，你敢动？你放心吧，我是不可能输给他的。不管我动，不也让我大行所为，而臣列一名战。好，你大胆的去比，父皇为你撑腰。他要是敢赢你，本王就灭了哥布国。厉害的男人，说吧，你想怎么个比法？一局一，一局独，这两局无法分胜负，那就再加一场五，你觉得怎么样？三局两胜，愿赌服输。行，不过不会有第三局，因为前两局。第一场比一，我们就比真法。由大秦和我哥布各出一人，我们各自为对方施针，在保证那人不死的情况下，日其重症。你我在各自为自己的这一方施针解救，现是两炷香，时间至好，就算谁获胜，您看怎么样？没问题，只是你们哥布只能出使臣大人，我大秦为表诚意，也会出一位有分量的大人，那就有了父亲大人了。来来，到我跟前来，让我看看该从哪里查。扎文啊，扎的真慢，都快睡着了。想要救他，就要将本博士扎的女针在细处拔出来。本博士好心提醒你，这拔针救人的顺序跟扎针害人不同。你若完不成，两个时辰之后，他必死无疑。不急，他这个好办法。我看你来先救国师吧。要是让你们国君知道使臣被你玩死了，你可不好交代。公主妹妹，文国公看着很是痛苦，你还是先替他拔针。急什么？等我先把这杯茶喝完。刚才没死的话，就麻烦立正站好，给国师瞧一瞧。我好了，我好了。天赐公主胜。还拔了这么难，不仅拔了这，没顺序。本公主的针金贵的很。
，休想这样胡。见此公主好真早，这一局是本国师输了，但是你莫要得意的太早，还有一个生死赌局，这一次本国师可不会对你手下留情了。公主，请吧。请国师先死。母后，我给您揉揉肩。王妃，你的病怎么了？没事吧？母后放心吧，人家拿出这么厉害的药，我才不敢中毒的反应，岂不是太打劫了？没事的。你真的没事吗？你很快就不事，快去。你别得意太早，这点剂量还奈何不了本国师。倒是公主，你再不给自己解毒，可就要毒发身亡了。怎么，天赐公主打算这样放弃比试了吗？来不及了。就算你知道怎么解毒，你也来不及了。哈哈哈哈哈！王妃，你还在等什么？你输了，你死定了，你解不了这个毒。你到底给我下了什么毒？就是给你喝了点本公主的血。我也不知道是什么，只是随手拿了点。这种信手拈来的东西，说句，我输了，但你也没有赢，你会顶着这张脸过一辈子。石剑侠有你这样的妻子，可真是他的福分。因为本公主和你一样，这张脸不是为你而这信的。你，你怎么解了？这不可能！哎，还好上次植瘟疫的血还留了一瓶。白喝了，你还不能死。我败了。今晚来这里，别忘了你答应我的事情。父皇、母后，儿臣幸不容易。知全胜，好、啊，好啊，好，好，千岁公主，神医显示，千岁，千岁，千千岁。喝吧，想要什么？国师果然爽快，我要知道白仙的把柄究竟是什么。没想到白仙颜这一生做尽糊涂事，竟然还能生出你这样的女儿。我也没想到国师看着如此雷厉风行，实际却如此活泼。好，我告诉你，只是这个秘密，你确定让他听到吗？无妨，我们不分彼此。不论什么秘密，王妃不让我说，我一辈子不会说出去。你们确实不能说出去。因为这个秘密事关大秦的皇室血脉，大皇子是白心妍的亲骨。我说完了，这个秘密我终于道出去了。下次见面，我还要和你比试。那就祝你多活些时日了。
，这个秘密的确够。就是不知道大皇子知不知道此事。大皇子知不知小夫？但太后定然不知。他虽一定想不知大皇子上位，但绝不会让一个没有本事、血脉的人称帝。看来今天晚上要我们的事情。也是来上我们的的。我还不屑于用下毒的手段解决你。儿啊，你要体谅为父，为之身不由己。父亲口中的身不由己，就是越是知道你杀了那个嫡子，所以一直用这个威胁你。是啊。<笑>那叶氏应该不知道你为什么杀了那个孩子。更不知道你有什么把柄给胳膊过那天吧？你就知道了。你，你竟然一个生不合适，原来，阿山，如果这件事要让皇上知道了，我们败下的百年基业就全毁了。阿山，我知道这些年我对不起你，我求求你看在我是你生父的份上，再给我一次机会。你还有机会吗？你已经没有任何利用价值了。如果我没猜错，大皇子并不会求娶白家的女而叶家和太后更是会全力追捧大皇子。你说，如果让他们知道大皇子是你的儿子，会对你怎么样？是又是想怎样？我和叶家到底站在哪边？父皇，我是真心想求娶白福敖小姐白金红为妻，还请父皇成全。太后驾到，男未婚，女未嫁，哀家觉得这是美事一桩，还请皇帝成全金红。既然母后都开口了，朕自然不会放大怨言。江公公，奴才在，一会儿你就去白家走一趟吧。奴才遵旨。谢父皇，皇祖母成全。奉天承运，皇帝诏曰：文国公府大小姐白金红和大皇子情投意合，天作之合，传朕旨意，赐婚大殿下，亲此。天赐公主，太后娘娘说你要有功法，到宫里陪陪她去。她说你给她送的那些稀罕物，她特别喜欢。好，过会儿我便同公公一起去陪母。好，本来，那老奴告诉你，广播公府不得了，两位小姐都在房子。那又怎么样？在白金红始终比不上天赐公主，都是皇妃。公主可是直接喊父皇母后了。父亲，金红也有一事相求。有话直说便是。不日，女儿便要与大皇子完婚，希望母亲能够送女儿出家。父亲能否把母亲接回来？啊，好。哈<笑>你怎么突然站起来？便将来吧，我要即刻离京。时间匆忙，我又不想节外生枝。才见了母后的口，要你进宫。是哥不过。不对，说是上次你是失败，哥不过不堪羞辱。我看啊，都是借口。应该是大哥那边有动静了。他们先请赐婚，再联系哥不过。看来他们暗恋我。我此次离开，你切记小心。就算想跟百姓爷合作，也要留个心眼。我给他机会，也是给自己一个暂时原谅他的机会。哥哥的仇，你会。我要走了，舍不得你。等你这次回来，带来年春的花开，我便嫁给你。
二妹妹回来了，可得了什么好消息？哥不国进犯，石殿下要远赴边疆，不知这对姐姐来说算不算好消息？二姑娘真是可怜，石殿下整日刀口舔血，这生死有命，一不小心你又得给他陪葬了。母亲不必为我担心，运气这种事情谁说得准啊？你差点被父亲休了，都还能再回来。石殿下乃大清战士，打个仗而已嘛，多大点事儿啊？倒是姐姐和母亲，从前因为不知收敛吃的亏，不知道长记性了没？毕竟赐婚这种事情嘛，福祸相依。小贱。我唐田叶家男大汉斗不过他一个臭丫头，今后此次回来，我已做好万全准备。二姐姐，想什么呢？这么问你？我刚刚去告诉母王安，看门的小厮说，祖母不在房里。祖母不在房里，关你什么事儿？难不成祖母去哪都要跟你报备不成？祖母房里的殷殷事宜，都是由李嬷嬷操持着。再不济也是由女婢子候着。何时换成小厮了？那小厮你可认得？认谁？阿然，你哥哥的事儿，我没有事先告诉你，你不用怪祖母。祖母，你安心将养。别的事情就交给阿然来做。那你打算怎么做？祖母，他毕竟是您的亲生儿子，不露笑脸，我会给他改过自新的机会的。他那日对你我下了死手，我就已经死心了。我老太婆死不足惜，你哥哥已经惨遭毒手。我不能眼睁睁的看着他再害你呀、啊，老身，我就当没这个儿子。阿然，你想做什么，你就去做吧。他枉为人父，休为人子，罪有应得，死有余辜。祖母，您放心。现在还不是诛亲的时候，有他一命还有用。嗯，我老太婆都一把年纪了，都听你的。祖母，来人！祖母今天是怎么了？祖母是被毒蛇咬了。此毒发作慢，但毒性极为凶险，想必是有人将毒蛇从小放在毒液中。到底谁这么狠？祖母都一把年纪了，应该不是父亲。他与祖母结怨明显，不会这么蠢。难道是？也，刚回来就搞事情，我倒要看看他究竟要搞什么名堂。祖母，您放心，放心姐。只不过孙女还有您配合。祖母，欲想拿到解药，诚心交为破庙一事，我有重要的事。你要去？不去怎么叫祖母？我可不将父亲爷，连进宫母亲都能痛下杀手。阿然，你不要对为父这么有敌意。正是因为人不为己，天诛地灭。我此次来就是提醒你，那破庙恐怕早已布下天罗地网。不入虎穴焉得虎子，今日我便同你一起去。看来父亲并没有把我说的话放在眼里，还是要和叶叔。他里的话。我这不是来给你通风报信了吗
那就和我一起。说到底，她毕竟是我的母亲。我去，殿下，这哥不我是来打仗的吗？一打就退，一追就跑，逗咱们玩呢。拖延时间，他们是想打持久战，消耗我军的体力和士气，再粗起无意发起总攻。这也太怂了！京都那边有何消息？辽殿那边快马传来的消息，叶氏回了白府，埋下了太尉中毒。本王刚离京，白家飞出这等病，定是有人想趁本王不在，对王恢复利益。通知下去，速暂出去，先行一步，白家接应。是。你们怎么一起来了？我也是被逼的。二妹妹果然没教养，如今已经做出逼迫父亲之事了。跟姐姐比还是差远，能做出给祖母下毒这种猪狗不如的事情。大胆！孙母，你既敢一人孤身前来，我就叫你有来无回。来人，张嘴！就凭他们，你想动我？二妹妹可要想好了，你要是不长嘴，那老太婆的解药就拿不到了。我看你还真是高估了自己，姐姐，你还是这么没有记性，还是能把他弥补下来。先不说你行不行，就算你杀了我，你们就不怕使殿下踏平叶家？在使殿下踏平叶家之前，你白府上一众姐妹早就自身难保了。你们做什么？大皇子早就把白府围上了，你的解药拿到也没有用，今日都得死了。殿下绝对不会允许你们如此放肆，如今也由不得陛下。二妹妹放心，这只不过是你十殿下早死，你不要谋反。倒是不算太笨。大皇子，你怎么能夸这个小贱人？这法子可是金皇下。是，爱妃聪慧，不过是给哥布国一些好处，让他们暂时拖住军幕里，再助本王逼宫，钱财不过是身外之物。更何况这些用的还是淳于氏嫁进白家的嫁妆。这么算来，二妹妹也算为咱们出力了。用我母亲的嫁妆，贿赂我母亲的族人，在攻打大齐。谢谢。你真是打了一手好牌呀、啊！是你太自信了，总以为什么都能搞定，到头来又如何呢？大皇子马上就要登基继位，而我就是母仪天下的皇后，就凭你，父亲，你说他是不是痴人说梦？万一他从战场回来了，知道我们为难，白赫然一定会杀了我们。这个女人不能留。父亲，你不会天真的以为我真要把我杀了？那个关于大皇子的惊天大秘，就永远不会有人抖出来了。文国公，你可有事瞒着本王？此女小时入华，诡计多端，最擅长蛊惑人心。新世纪就是趁着时间下没有回来，一不抓二不休，把他给杀了。君木岭算什么东西？本王即将大权在握，还会怕他？本王今日有的是时间听你。这究竟是怎么回事？这件事情姐姐也知道。怎么？你也要瞒着大皇子吗？哦，你也知道。果然是父女一条心啊！说吧，这到底是何事？不过是一件不足轻重的小事儿吧。大皇子若是感兴趣，我告诉你便是了。你也知道这件事吗？我们叶家都知道。哎哎哎！父亲这是干什么？说起来，大皇子也算是我们白府的人，有什么不能说的？夫人说的不错。
。大皇子是白家人，父亲，让藏离约着，容易让大皇子生疑啊。你们究竟瞒着本王什么？今天非说不可。大皇子息怒，不过是当年虎视。是我当年虎，垂怜你母妃美色。生下了你，你不是什么大皇子，你是我的儿子，是我白家的血脉呀、啊！混淆皇室血脉，可是诛九族的重罪啊！你是白家的人，混淆皇室血脉，可是诛九族的重罪啊！你这个小贱人，你算计我！这些不都是父亲您自己说的吗？我可是跟你说。这可是你自找的，只要你死了，我就还是石贵家。这个秘密永远不会有人知道。老爷，老爷，让他死！只要大皇子能够继位，管他姓君还是姓白，只要我是皇后，这天下永远有叶家的一份。下一个就是你。双拳难敌四手。我看这次你还怎么死里逃生！别硬撑了，早死也少受点罪。他一定会来救我的。师弟还真是个痴情子，可惜就算你敢不要，也不过是送走。我的王妃在哪？你自己都自顾不暇了，还有心思管那个贱人？这里里三层外三层都是本王的人，本王念在你跟我是兄弟一场的份上，可以考虑留你的性命。你不过是白府见不得光的私生子，也配跟本王是提兄弟二字？无妨，今日之后，这天下便是我一人，你们都得死。等我再问一遍，我的王妃在哪？王妃，让，放我和大皇子走。王妃，你受伤了。别管我，快去拜府。你放心，我早让洛秀清醒一步，保护国公府了。大乔，我现在带你回医馆，找金露做好了大夫为你医治。金露最好的大夫，就在你怀里。等我自己的事，自己知道。大红子杀了白青莲，你现在要去逼宫，就快去阻止他，千万就来不及了。但是你用命打下了江山。千万不能交到这种人手上。他们刚才试着心急，不会那么快动手。宫里我早有安排，放心，先给我恢复智商。莫非，沈志远？你们古人常说，男女授受不亲。你如今与我这般亲密，今后怕是要对我负责吧？王妃，你我初见时，你曾说过，我身上的毒只有你能解。你是大秦的神医，你的医术无人能敌。你能不能告诉我，伤得这么重？我该怎么办？你哭什么？我不还没死呢吗？我不是跟你说过，能杀我的人还没出生呢。你快去阻止大殿下，再晚就来不及了。男人嘛，要以事业为重。我可不喜欢整天喊着媳妇儿、娘们、亲戚的人。快去吧，我等你回来。
父皇，安身难晚。还请父皇恕罪。这是怎么回事？实弟和帖子公主勾结哥布国，造反。这不可能！他们为何要如此？李娘娘，白家，白家犯了大罪。白心言与已故妃子私通，被哥布国抓到了把柄，所以这些年一直与哥布国暗中勾结。而白赫然就是那个孽种，石殿下为了白赫然，不惜与哥布国勾结，造谣朝篡位。女儿要杀我们。石帝用刑至深，父皇，我也劝不了，我已经尽力了。心眼，他怎么会敢如此？还请父皇母后随我出宫，他们马上就要攻进你。你要把父皇母后带去哪里？这到底是怎么回事？宋王妃真是白心言和后妃所生，造反了是他，他也根本不是什么大皇子。你果然已经知道了。没错，我就是那个白星岩与人私通生下的孽种。不过，那又怎么样呢？这么多年来，我说千万句，也抵不上师弟说的一句。我可曾得到过父皇一丁姐的宠爱？你做我哪门子的兄弟，也配喊父皇？白星岩之事，是真的？是真的，是真的，又怎么样呢？白心已经被他灭口了，作为王妃也被他重伤。不过父皇放心，我已经在殿外布下了天罗地网，今天也想活着走出去。是吗？你看这殿中之人，还有人听你的吗？你们，你们都想造反吗？父皇别生气，这殿中可都是识时务之人。知道跟着谁才能活命，想必师弟每回上战场都必须带着阎王殿的人吧？此番回来的如此匆忙，想必阎王殿的人还没撤回来。这京中你还有何人可用？对付你这样的逆贼，本王一人足矣。不急，我知道师弟你雄韬伟略，是个硬茬。不过既然要反。我当然要做好万全的准备。父皇母后可认得此物？这不是你送我们的养生丸吗？什么养生丸？这是哥布国师赠予我的毒药，无色无味，也无法毁其外表，只待服够足量，便可七窍流血而亡。竟如此恶毒！快把假交出来！想要解药，可以。你现在立马束手就擒，自刎谢罪。我就把解药给你，怎么样？一命一种，好吗？敏儿不要，是不必。王妃，你伤得这么重，怎么不好好休息？白金红诡计多端，我怕你应付不过来。你还没死，我没死，就是你的劫数。这天下没有什么东西是不能解的。父亲有罪，白家也有罪，我愧对父皇母后对我的厚爱。只是如今他已死，当年的事情也说不清了。来人，还不把这个叛贼拿下？就算你解了哥布国师的毒，你看这殿中还有人听你的吗？你们都想造反吗？父皇别生气。这殿中可都是识时务之人，知道跟着谁才能活命。想必师弟每回上战场都必须带着阎王殿的人。此番回来的如此匆忙，想必阎王殿的人还没撤回来吧？这京中你还有何人可用？白赫然，没想到吧？就算嫁给石殿下又如何呢？最后的赢家是我。待到明日，我就是大秦最尊贵的女，而你呢，就和石殿下安心做一对鬼夫妻。谢谢
，你害我这么多次都没得逞，还没总结出经验教训吗？反派，死吧，死到临头还嘴硬。别跟他们废话，整个皇宫都被叶家军包围了，到了明日，我就是这新国君。你根本就不是皇室血脉，算哪门子的新国君？郭老了，你别叫我，金红。你好大的胆子！明知他不过是个孽种，还瞒着我让叶家军为他涉险。姑姥姥，你何必执着于此？只要我是皇后，这天下就有叶家的一半，这还不够吗？你们叶家一心想扶持大皇子当皇上，让白金红当皇后，到头来却给白家做了嫁衣，真是胡来！金红，你糊涂啊！血脉不正，名不正言不顺，我们叶家要背负千古万名。你个死老太婆，如今可由不得你，什么名不名的？只要我今日把这地上的知情人都杀了掉，以后要怎么说？还不是我说了算？啊，太后，太后！<笑>怎么能杀姑姥姥？不过是个死老太婆，你再废话，我连你一起杀。下一个，轮到谁呢？谁敢动我？若是平时，我还真不是你的对手。只可惜你在破庙受了重伤，现在已是自身难保了。王妃，你已是受伤，不能再用内力了。你们还是乖乖受死吧。我早就放出消息，现在整个大秦国都知道你们勾结外敌，你们也不必等待援军了。哥布国和叶家军已经前后夹击，你们插翅难飞。主人，属下即将来迟。看来受死的人是你。为了保护王妃，阎王殿的人已经提前回京。你以为区区叶家军会是我战神麾下军队的对手？怎么会这样？哥布国的军队早就反水。你以为我当初放哥布国国师走的时候，没有留下什么？还有，你不会真的蠢到，以为杀了白星岩就可以高枕无忧了吧？当初白星岩杀了我的同胞哥。就是你哥布国国师知道他和你的生母孙坚，就是他心中想下这不可能。还有，我的生母淳于氏也是撞破了白星岩和后妃的仇字，被逼死。他的贴身丫鬟的儿子蒋云飞也能做证。到了明天，你的身世就会被公布于世。到时候，无论是叶家军还是哥布国，都会知道你根本不是王世勋。我信给你，不然我就掐死他！我把信给你，快放了我！王妃，你再往前过去，大祸同归于尽。我说了，都得死，都得死。既然如此，此同归于尽。王妃，王妃，你这么烈！二小姐，二小姐，你终于醒了。二小姐，救你呢！你快说啊！水殿下，他消失了。消失？那日你受了重伤，水殿下就去了哥布国找国师。只要你能救他，让我做什么都可以。水殿下说笑了，无论是医术还是毒术，我
我都输给了他。别人不知，我却知道，你不仅是独一，你还是无一。你肯定可以救他。你肯，不惜一切代价。是。之后你就被送了回来，我是说你一个月之后会醒。可是十天前，他再也回不来了。他好好一个大活人，怎么会回不来？不管，我一定要找霍元蝶问个清楚。阿、啊、小姐，阿、啊、小姐，阿、啊、你拦不住他，我会跟着公主护他平安。你是说他去了这里？这是我们哥布国的一个传说，若是有想留住的人，就要在这琥珀中。的生门中闯一闯，闯过了，想留住的人就会苏醒。那他呢？我醒，他去哪？我也不知。那我也去。哎，你是他放回来的人，你再去也没有用啊。那怎么办？他到底去哪了？是生是死？我曾给他补过一卦，卦象说他并未死，可卦象又说他也并未在这世间。我也不知这是何意。原来如此，这究竟是何意啊？我说了你也不明白。两个世界，两种时空，我在这里，他在那里，都活着，就拼死而活，再交会。你就当他还在生命中，你回来吧。若真是我想的那样，他该如何回来呢？那你要去找他吗？找不到他。洛修，周鸿飞，你带信回去，就说我要在哥布国常住。是。既然找不到，我便等你，不论多久。真没想到，最近出嫁的却是你。如今你也算得偿所愿，嫁给了二皇子。还要多谢当初二姐姐的吉米，还有你送我的那对琉璃杯。当初。这是皇上赐婚，君无戏言。我所能做的就是延迟婚期，待你及计再嫁给你。据说十皇子可是个中翘楚，人中龙凤，三岁背诗，四岁习剑，十二岁立军功。这样出类拔萃的男人，你会不心动？如今我已经及笄了，可你为什么还不回来？吉时已到齐墨，大喜的日子你就别难过了，你就别回哥布国了。祖母年纪大了，需要个人陪。等你这次回来，带来你春的花开。我便嫁给你。都愿意。回来了。三年了，我长高了，但还是要踮起脚尖的地方。去屋里，我回来。